Alors, euh, Yasmine, Rémi et Thomas, est-ce que l'un d'entre vous peut nous dire pourquoi vous avez choisi ce nom de lobby de Poissy Est-ce que ce n'est pas un petit peu provocateur euh, bah Bonjour. Euh, oui, c'est un peu provocateur parce qu'on s'est appelé le lobby. Ah, le lobby de Poissy, euh, parce que euh, à partir de la démission de Nicolas Hulot, à cause des lobbies, bah, on a voulu euh, faire euh, un petit jeu de mots. Euh, et euh, oui, et c'est un lobby positif et pas négatif. Ouais, donc un lobby, euh, c'est quelque chose qui peut qui peut avoir une faire de, des actions qui sont bonnes. Oui, comme nous, euh, on veut protéger la planète et pas faire euh, l'inverse. Alors vous êtes une quinzaine dans ce, dans ce lobby de Poissy. Euh, Peut-être Anaïs, euh, votre professeur, peut nous expliquer à partir de, de quoi tout ça est né. C'était à la base, c'est un projet pédagogique, hein, Anaïs. Oui, donc en fait, euh, bonjour à tous. J'étais donc euh, l'enseignante euh, des élèves qui se sont maintenant constitués en junior association. Donc c'est une junior association. Donc c'est un dispositif qui permet de... De, de, de se mettre ensemble quand on a entre 11 et 18 ans et euh, de s'investir sur des actions citoyennes. Donc eux, ils ont choisi de poursuivre un projet qui avait été entamé euh, dans le cadre de la classe en CM2. Euh, tout était parti euh, oui, d'un projet de classe découverte, donc on, on partait en classe découverte. Et autour de ça, donc, euh, dans la classe, on avait euh, travaillé sur euh, la préservation de la biodiversité. Euh, on avait donc euh, lu euh, une bande dessinée, notamment euh, euh, d'Hubert Reeves, sur euh, la biodiversité, participé à un concours euh, autour de cette même bande dessinée qui nous a permis euh, de rencontrer euh, Hubert Reeves, justement. Donc euh, ça a été un grand moment pour eux euh, dans, dans l'année scolaire. Euh, aussi, en parallèle à cela, il y avait donc, le dispositif du Parlement des enfants qui euh, est organisé tous les ans et qui... Euh, et qui permet aux élèves de, de France de représenter leur circonscription électorale. Donc 577 classes participent pour défendre euh, un projet de loi euh, qu'ils euh, qu réalisent ensemble, enfin une proposition de loi, parce qu'ils ne sont pas membres du gouvernement. Et euh, cette proposition de loi, l'année la, dernière, elle portait sur la protection de la biodiversité, donc c'était le thème euh, imposé euh, par le Parlement des enfants. Donc Alors eux, Yasmine, ont... tu peux peut-être un peu nous expliquer euh, comment, comment ça se passe au lobby de Poissy, parce que je crois que vous avez fait de très très belles rencontres oui, euh, on a fait des très bonnes rencontres. On a vu euh, Florence Granju, la députée des Yvelines. Nous avons vu Hubert Reeves, qui est notre parent. Euh, nous avons vu aussi Yann Arthus Bertrand. Euh, Nicolas Glot, qui est, no qui est notre, euh, notre membre d'honneur. Nous avons aussi euh, François Hollande, euh, Jean-Louis Etienne, euh, Jean-Michel Blanquer. Anne-Marie Ducroux et Alain Gradubourg. Alors à Jean-Michel Blanquer, qu'est-ce que vous lui avez demandé, lui demandé au ministre de l'Éducation nationale oui, On lui a demandé qu'il euh, qu peut euh, plusieurs choses écologiques, comme du matériel écologique, que dans, dans une école, euh, y a au, enfin dans une école, il y a au moins un arbre planté chaque an. Et, euh, et aussi, nous a dit des élevages d'animaux. Comme au collège, il y en a un. Et, euh, et aussi, euh, il, nous ont, il nous a dit oui, qu'il va donner une lettre à Emmanuel Macron pour qu'on le rencontre. Et vous cherchez à rencontrer Emmanuel Macron Oui. Il vous a répondu Pas encore. Pas encore, il bah, faut insister. Hein. Oui. Alors Rémi, euh, est-ce que tu peux nous expliquer, toi, quelle est votre action euh, au plan national en France Donc, euh, bonjour à tous. Donc, euh, on a un projet en cours, c'est une proposition de loi sur la pollution lumineuse euh, avec notre député Florence Granju. Et, et donc, euh, on veut la proposer au Parlement, à l'Assemblée nationale. Alors, c'est difficile de, de rédiger cette proposition Bah oui, car il faut trouver beaucoup d'idées. Et comme il faut que ça soit un très long texte, et eh bien, c'est compliqué. Bon, et vous ne vous arrêtez pas là, parce que vous avez euh, aussi le projet d'aller présenter à la Commission européenne une déclaration européenne euh, du droit de la planète et du vivant. Alors, euh, Thomas Oui, euh, on a décidé de, de euh, présenter deux thèmes. Euh, le premier thème, c'est sur la préservation des peuples premiers, parce que c'est euh, les protecteurs de la biodiversité. Et le deuxième thème, c'est euh, 
c'est l'impact des nouvelles technologies euh, sur l'écologie. Alors ce projet, il a quand même commencé euh, au début de l'année 2017, donc vous n'avez pas attendu, vous les enfants de Poissy, euh, Greta Thunberg, pour vous y mettre et pour défendre la planète. Vous la connaissez Greta Thunberg bah, on la connaît juste euh, par les médias, sinon on ne l'a pas rencontrée encore. Vous ne faites pas la grève scolaire, vous Non. D'accord. Euh, Mais vous participez aux marches pour le climat euh, Oui, on, on participe parfois à des marches pour le climat. Et euh, bah, on marche. Alors Elsa dacosta Grangier, vous suivez ces enfants, je crois, depuis un peu plus d'un an maintenant, caméra au point euh, mais ça n'a pas été si, si facile que ça de, de vendre cette, cette bonne idée. Est-ce ah bah que vous ce, pouvez ce, nous raconter le ce, parcours Ce serait trop beau, ce serait trop beau que euh, les médias se disent qu'il y a forcément quelque chose à, à faire avec ce nouveau Big Bang qui est en train d'arriver, qui est quand même celui des, des enfants. Ben bah non, écoutez, moi, j'ai commencé un peu comme Will of Green, c'est-à-dire euh, toute seule. Et puis avec euh, le peu d'argent que j'avais euh, de côté pour, euh, pour décider de suivre cette histoire que je trouvais fabuleuse, euh, parce que voilà, moi j'ai débarqué au moment où euh, le concours avait été gagné par les enfants, ils allaient rencontrer Hubert Reeves. Et déjà, je trouvais que rien que sur le papier, une rencontre entre des élèves de CM2 de Poissy et Hubert Reeves, qui transmettaient tout son savoir pour préserver l'environnement, c'était assez dantesque. Et j'ai pas été, euh, effectivement, j'étais très gâtée de, de vivre cette aventure. Et après, voilà, j'ai vu euh, le berceau de l'engagement citoyen qui est né sous l'œil de mes caméras. Et ça, ça se refuse pas, parce qu'aujourd'hui, je pense que le journalisme, c'est aussi avoir de l'impact. Et c'est comme ça que, que j'ai pu en avoir. Et après, je remercie Greta, que je ne connais pas non plus, mais qui, grâce à toute sa couverture médiatique, a, a fait en sorte que les diffuseurs se sont enfin dit qu'il y avait peut-être quelque chose à, à creuser avec cet engagement citoyen qui venait avec les enfants. Et voilà, donc ça a donné lieu à une série documentaire qui est sur France TV Éducation. Et que, donc je fais la pub, j'en profite, puisque comme il y a une transmission d'informations, donc allez tous voir sur France TV Éducation cette série qui suit euh, l'engagement citoyen de ces gamins, qui est assez formidable. Et cette déclaration européenne des droits de la planète, Thomas est très humble quand il en parle, mais il faut juste savoir qu'il y a 16 pays qui nous suivent, avec 16 classes, qui vont travailler et co-construire ce texte ensemble. Et ce n'est pas juste un projet, puisqu'en fait, on va aller au Parlement mi-novembre prochain euh, pour faire en sorte que, justement, ce qu'on qu peut qualifier d'utopie, en fait, ce soit simplement un appel à la raison que ces enfants nous lancent tous les jours un peu plus en étant très constructifs. Alors Damien Carême, vous êtes maire de grande sainte plus pour longtemps, peut-être que même déjà vous avez rendu votre écharpe, non pas encore, vous venez d'être élu député européen, qu'est-ce que ça vous inspire l'action de ces enfants Parce que vous, dans votre commune de grande sainte la transition écologique, elle a commencé depuis très très longtemps déjà, et euh, vous avez pour coutume de dire qu'elle n'est pas, elle, elle pas seulement écologique, elle est obligatoirement sociale oui, bonjour. Je rendrai mon mandat de, de maire à la fin du mois, le temps d'organiser euh, la succession. Euh, ça me fait vraiment euh, plaisir de voir ces enfants, mais comme on l'a vu, euh, les grèves effectivement, du climat, comme on a vu ces étudiants qui ont refusé d'aller faire des stages dans des entreprises polluantes, euh, comme on a vu les 2 millions de, de signataires de l'affaire du siècle, on sent qu'il y, y a vraiment un changement d'opinion euh, qui est en cours. Parce que Greta Thunberg, finalement, en, en 2019, il y a eu, je ne sais pas si vous vous en souvenez, Severn Suzuki en 1992 au sommet de la Terre, qui avait à peu près eu les mêmes mots que, que Greta Thunberg, sauf que bah, c'est un peu tombé dans les oubliettes à cette époque-là, même euh, 20 ans après, euh, quand, on, quand on a refait euh, à Rio 2012 euh, ce sommet de la Terre, il n'y avait plus cette même cette même envie, et en tout cas cette, cette interpellation de, de la société civile pour la lutte contre le changement climatique. Donc il y a urgence effectivement à le faire aujourd'hui pour des raisons écologiques, la, notre survie en dépend, pour des raisons sociales, parce que pour moi l'écologie elle est une réponse à la difficulté sociale, à la crise sociale qu'on connaît aujourd'hui, et c'est aussi une réponse à la montée, enfin à empêcher la montée des extrémismes en France comme en Europe, parce qu'on ira sur une société plus égalitaire, sur une société euh, euh, plus, euh, voilà, plus, comment je veux dire, euh, altruiste, plus, enfin voilà, c'est un autre monde qui se dessine devant nous, c'est plus le monde de la concurrence, de l'individualisme, et donc les rapports sociaux vont changer en même temps qu'on va lutter contre le changement climatique. Effectivement, nous on s'y est attaqué parce que j'ai des difficultés sociales dans ma ville, et que pour moi, pour lutter 
pour permettre à ces 28% de chômeurs de ma ville, à ces 33% de foyers qui vivent sous le seuil de pauvreté, de continuer à vivre dignement, il n'y avait qu'une solution finalement, c'est l'écologie. C'est leur permettre de cultiver leur lot terre en bas de chez eux. C'est leur permettre la gratuité des transports publics sur la, à l'échelle de l'agglomération. C'est leur permettre, grâce à des économies d'énergie, de leur allouer une allocation qui les fasse passer au-dessus du seuil de pauvreté. C'est dans le quotidien faire en sorte que les habitants puissent préserver leur dignité. Et on se rend compte que la bagarre sociale, elle n'est pas complètement gagnée parce qu'il y a encore de la difficulté sociale. La, la bagarre contre l'extrémisme, bah on est en train de la gagner parce que le score du Front National baisse scrutin après scrutin. Donc voilà, c'est la preuve en action que l'écologie est la réponse à toutes ces crises. Alors comme euh, Fanny Giancetto et euh, notre affaire à tous, vous avez déposé un recours au, deux recours au Conseil d'État et euh, un au tribunal administratif de Lille. Euh, Fanny, notre affaire à tous, a fait la même chose au tribunal administratif de Paris. Est-ce que le droit, vous êtes, vous êtes maître de conférence à l'université Paris 13, est-ce que le droit est, est, est le levier qui va permettre de faire avancer les choses Parce que les uns et les autres, dans vos recours, vous les avez déposés parce que vous, re, vous reprochez au, à l'État son inaction, son inaction en matière climatique. Vous pouvez nous en parler un petit peu Oui, oui, bien sûr. Euh, alors, si ce n'est pas le levier, en tout cas, c'est un des leviers euh, pour que l'État euh, agisse en matière de changement climatique. L'État s'est engagé aujourd'hui à agir. Il s'est engagé euh, avec des objectifs chiffrés. Il s'est engagé en signant la Convention européenne des droits de l'homme. Il s'est engagé via la charte de l'environnement. Donc, il a pris tous ses engagements. On le sait, il y a de la communication sur ces questions-là. Simplement, il ne respecte pas ses engagements. Et l'affaire du siècle, ça a été ça, ça a été de mettre l'État face, face à ses contradictions en lui disant bah, « vous avez pris des engagements, maintenant il est temps de les tenir ». Il y a une stratégie nationale bas carbone, il y a des objectifs chiffrés de, de, de diminution des émissions de gaz à effet de serre. Maintenant, il faut concrètement que ça baisse. Et nous, c'est exactement ce qu'on demande devant le tribunal administratif. On demande à ce que l'État soit obligé de prendre des actions pour diminuer euh, les émissions de gaz à effet de serre. De la même façon, vous Mais Oui, nous, euh, enfin, entre, en ce qui concerne la ville de grande sainte on s'investit beaucoup dans la lutte contre le changement climatique, euh, parce qu'on est, on est peut-être plus directement concerné que d'autres endroits en France, parce qu'on est au niveau de la mer, c'est un territoire de polder, ce sont des terres qui ont été gagnées sur la mer au Moyen-Âge, et que la mer, à un moment donné, si son niveau monte trop, elle, rag, elle regagnera les, les terres qu'elle avait avant, qu'elle submergeait avant. Donc il y a une véritable inquiétude sur notre territoire, comme sur tous les territoires de polder en France. Donc nous, on s'engage assez fortement dans cette lutte contre le changement climatique. Les habitants de la commune le font aussi. Ils font beaucoup plus de vélos, ils prennent les transports en commun, ils, ils, enfin, ils, 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 ils isolent leur, leur maison individuelle grâce aux primes qu'on peut leur mettre à disposition. Et le seul qui manque à l'appel, finalement, qui ne fait pas son job, c'est effectivement l'État qui signe un tas d'engagements au niveau européen, au niveau international, et qui ne respecte pas ces engagements. Et moi, c'est aux actes qu'on doit juger les politiques. Et ben voilà, comme il y a un moment, le bon sens, un ministre, ça a été dit tout à l'heure, Nicolas Hulot démissionne, parce qu'il se rend compte qu'il n'a pas le poids face au lobby, euh, parce que la politique des petits pas ne marche plus, et ben quand tout ça ne marche plus, quand le dialogue ne marche plus, et ben à un moment on se retourne vers la justice pour que justice soit rendue sur ce dossier-là. Oui, je crois vraiment juste que l'affaire du siècle, ça a été aussi ça, ça a été de dire, les citoyens aujourd'hui, ils se bougent, on le voit avec les marches pour le climat. Donc on ne peut pas dire c'est de la faute des citoyens s'il n'y a pas de transition écologique, on ne peut pas dire il n'y a pas de volonté politique de transition écologique du côté en tout cas des citoyens. Donc l'objectif c'était vraiment de, de mettre l'État face à ses contradictions sur ce, sur ce point-là. Alors les enfants, euh, la transition écologique, la planète, euh, c'est aussi l'affaire des parents. Est-ce que vous les éduquez vos parents Euh, bah oui, moi je les, édu je les euh, éduque parce que euh, l'année dernière avec euh, mon, notre ancienne maîtresse, et bah, on, a, euh, on a parlé du lombric composteur qui <rire> et euh, bah, ça, ça fait pas de gâchis quoi. Et moi j'ai dit à mes parents que j'en voulais un et ils ont dit non. Bah, je sais pas pourquoi d'ailleurs mais ils ont dit non parce que euh, vous oui, avez peur parce que des les pigeons, en fait, euh, sinon ils vont manger les verres. Du coup, euh, j'étais assez déçue. D'accord. Je crois qu'il y, y a un message qui est passé, là, encore. <rire> Et Rémi, euh, le, la rencontre avec des, des gens, qui, des, des hommes politiques, des élus, est-ce que c'est impressionnant Est-ce qu'ils vous écoutent Je crois que récemment, François Hollande n'était pas tout à fait d'accord avec ce que vous lui reprochiez. Euh, bah oui, il n'était pas très d'accord. Qu'est-ce qu'il vous a dit bah, c'est Thomas qui a vécu cette scène parce qu'il ah. était 
en train ah, de lui demander pourquoi sur la partie COP21, euh, on n'y arrivait pas en fait, alors que ça avait été euh, largement plébiscité. Ah oui, en fait, je, je lui avais demandé, euh, en 2015, la COP21, il y a 196 pays sur 197 qui, qui comptent l'ONU. Et ben, bah, euh, ils ont voté euh, pour, pour, euh, pour euh, cette loi, mais ils ne l'appliquent pas. Du coup, je lui ai demandé comment, euh, comment ça se fait qu'il ne l'applique pas. Et après, il m'a répondu, euh, il m'a répondu, euh, bah, ils font pas trop attention euh, à la biodiversité et ils pensent euh, qu'à l'argent, c'est ça Il m'avait dit ça. Ouais, c'est bien résumé. <rire> Sauf qu'ils avaient signé, donc ça posait un problème de compréhension en fait pour Thomas. D'accord. Est-ce que euh, Damien Carem, vous pouvez euh, leur faire des promesses euh, en tant que député européen euh, vert, nouvellement élu à ses enfants, et surtout, est-ce que vous pourrez les tenir À quoi vous allez vous attaquer, là, maintenant On va s'attaquer à tout, euh, parce que l'écologie, ce n'est pas un seul secteur, ce n'est pas uniquement la politique agricole commune, c'est aussi les transports, c'est aussi la lutte contre les lobbies, c'est la lutte contre les, les paradis fiscaux, parce qu'il faut avoir de l'argent pour faire cette transition écologique. Bref, il y, y a plein de secteurs sur lequel on doit, on doit être simultanément et on doit aller attaquer. Il y a une urgence aujourd'hui. Les spécialistes nous disent 10 ans, les plus pessimistes nous disent 5. Il euh, n'y a, a plus le temps de mégoter, j'allais dire. Alors on a été 74 au total dans le groupe des Verts européens euh, élus. C'est beaucoup plus. On était 51 euh, sur le Parlement sortant. Et, et ce que je peux... Le, enfin, vraiment, l'engagement, ce n'est pas une promesse, c'est l'engagement, c'est de se battre comme des fous euh, pour essayer de faire toutes les majorités. Parce que vous savez, dans le Parlement européen, il faut aller convaincre pour qu'on ait une majorité sur chacun, euh, sur chacun des textes qu'on va proposer, sur chacune des lois, des, des directives qu'on va proposer. Il faut essayer d'aller chercher presque 400 personnes pour avoir la majorité au Parlement européen. Et une fois même que le Parlement européen euh, s'est mis d'accord, il y a des fois les chefs d'État qui se réunissent à côté, ce qu'on appelle le Conseil de l'Europe, et qui lui bah, dit euh, « Non, non, on n'est pas d'accord, nous, pour le faire ». Donc il faudra que vous nous aidiez aussi. Parce qu'une fois que les directives seront portées, il faudra que l'opinion publique s'en saisisse pour faire pression sur les gouvernements, pour pas que les gouvernements reviennent derrière. C'est le cas sur le glyphosate, par exemple. On avait obtenu de faire interdire le glyphosate, et chacun dans leur pays ont décidé de le faire dans deux ans, dans trois ans, dans cinq ans, mais de ne pas le faire immédiatement. Or, il y a une urgence à faire, comme interdire les pesticides, comme ben, vraiment sur tous les domaines, euh, on sera présent. Enfin, on a pris des engagements, nous, euh, dans le programme électoral, et je pense qu'on va être nombreux. Et puis on verra ceux qui se disent euh, si écologistes que ça, parce qu'il y en a eu beaucoup, finalement, dans la campagne, des gens qui nous disaient on, on est écologiste. Et ben, on verra si nous rejoindrons dans le concret, dans, dans, les, dans les actes, au moment où il faudra voter des directives, où il faudra voter des, des lois européennes qui s'appliqueront. En tout cas, on vous reverra. Parce qu'on a pris un engagement, je pense que Karim Adeli a déjà est déjà en contact avec vous, vous viendrez nous voir et on fera ces allers-retours avec les citoyens. Euh, c'est aussi un engagement qu'on a pris le soir des élections, c'est de, de, de faire vraiment, parce que les élections européennes c'est quelque chose de particulier, il faut faire vivre l'Europe en dehors des élections et donc on aura cette, euh, cette, ce partage, cette relation avec les citoyens en fonction des thématiques. Moi je suis sensible à, à la politique de l'accueil. Des, des réfugiés sur le continent européen, et bien ça y est, on va commencer à mettre en place des groupes de citoyens, des groupes d'experts, des ONG, et on fera cette information en continu. Euh, ils seront avec nous, ils verront les difficultés qu'on rencontre, ils verront les, ouais, les obstacles qui se dressent devant nous, on les partagera, on essaiera de les surmonter tous ensemble. C'est comme ça qu'on va travailler dans les cinq ans qui viennent. Alors Fanny Giancetto, vous êtes ici aussi avec une autre casquette, comme je le disais tout à l'heure, vous êtes la, la créatrice, la fondatrice d'Ecotable, qui est un label euh, alimentaire en fait, hein. il y a des gens qui distribuent les étoiles Michelin, vous, vous attribuez les Ecotables, parce que la transition écologique, elle passe aussi par nos assiettes. Alors c'est un, un peu plus restrictif qu'un label alimentaire, c'est un label de restauration durable. Donc nous, on s'est attaqué à les restaurations commerciales parce qu'on s'est rendu compte que si justement il y avait de plus en plus de labels sur, euh, sur, sur ce qu'on pouvait manger au quotidien chez nous, qu'on pouvait avoir une transition écologique dans notre assiette chez nous, au restaurant, c'était beaucoup plus compliqué. Qu'on n'arrivait pas à identifier les restaurants qui étaient dans une démarche éco-responsable et que ça allait même plus loin, c'est qu'en réalité, on n'avait aucune information quand on allait au restaurant. On savait à la limite d'où venait la viande, mais jamais, quasiment jamais en tout cas, quel type d'élevage. 
et euh, ça allait euh, même euh, à est-ce que le restaurant fait le tri sélectif, est-ce qu'il valorise ses biodégères, est-ce qu'il a une, une politique de lutte contre le gaspillage alimentaire, etc. Donc nous, on a voulu du coup créer un label pour permettre à tous d'identifier ces restaurants, de soutenir ces restaurants et derrière nous de les accompagner euh, dans leur transition écologique. Donc c'est ce qu'on a fait par exemple avec le festival We Love Green euh, ici. On a euh, sélectionné euh, les à peu près 50 restaurants qui sont ici. On a établi un cahier des charges, on les a tous accompagnés euh, dans leurs pratiques et on a vérifié derrière, euh, via un envoi des factures, qui respectaient bien le taux de bio euh, imposé, le taux de local, etc. Très bien. Eh bien écoutez, on ira manger, je pense que ce, ça vous doit le être très bon. Euh, Anaïs, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu des, des, des obstacles qu'il peut y avoir pour un enseignant à, à entreprendre une démarche comme vous l'avez entreprise avec ses enfants Parce que c'est en plus de votre, de votre travail, ils sont maintenant oui, plus... Oui, alors euh... du coup, là, je ne vais plus parler en tant qu'enseignante parce que bah, tout ce qui se passe maintenant, c'est hors euh, scolaire. Hein, c'est vraiment un accompagnement euh, individuel. Euh, Enfin, moi, je gère euh, la logistique euh, auprès d'eux pour leur junior association. Hein, c'est vraiment euh, une association d'enfants, je tiens bien à le préciser. Et euh, voilà, les adultes sont, sont là pour euh, les, les déplacements, comme aujourd'hui. Il y a les parents qui sont euh, dans, devant, devant nous. Et voilà, c'est les aider pour que eux puissent euh, se défaire de cette logistique et, 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 et s'exprimer librement et euh, en fonction de, des objectifs qui se sont fixés eux-mêmes. Donc là, on n'est plus dans le cadre de la classe, même si... Le, euh, la genèse, elle s'est quand même faite euh, dans un cadre scolaire, il ne faut pas se le cacher, parce qu'on avait travaillé à partir des programmes, etc. Et euh, aujourd'hui, ben, différemment de quand euh, nous, on était peut-être élèves, on a vraiment une, une part qui est faite au durable, euh, et, et dans, les, dans les programmes de sciences notamment. Et du coup, un, programme, euh, un, un projet euh, scolaire peut, euh, peut mêler différents, euh, différentes composantes de ces questions-là. Voilà. Et Jean-Michel Blanquer a accueilli vos suggestions euh, favorablement Alors oui, je peux peut-être les laisser répondre. Comment le, ministre, le ministre de l'Éducation nationale. Eh bien, on lui, avait posé, on lui avait proposé des idées, comme par exemple, euh, pendant une semaine, on mange que bio faire euh, les cours de cuisine et euh, mettre euh, comme dans notre collège euh, soit des poulaillers ou autre chose et il nous a répondu qu'il a vu qu'il allait essayer de il va essayer. instaurer ça d'accord bon alors une dernière question Elsa euh c'était pas facile de, de vendre cette idée, on le disait tout à l'heure. Euh, elle n'est pas rentable, hein, sachez-le. <rire> on s'en doute. Comment est-ce que vous allez poursuivre cette aventure avec eux vous avez, Ça a donné déjà une, une, une mini-série. Euh, comment ça va se continuer Vous allez les suivre sur plusieurs années, ces enfants bah, Et ce bah, lobby de Poissy Dans, dans l'idéal, moi, ce que j'ai envie de montrer, c'est que le berceau de l'engagement citoyen, c'est à l'école qu'il existe aussi et qu'il faut continuer à soutenir l'école et des personnes comme Anaïs Villoc qui prennent sur leur temps extrascolaire maintenant pour les suivre, ça c'est la première idée. La deuxième, bien évidemment, que moi j'ai envie de savoir ce que vont devenir ces citoyens en herbe, lobbyistes en herbe, euh, à 18 ans, est-ce qu'ils vont voter pour les homologues de Damien Carême ou pas Qu'est-ce que ça va changer dans leur vie aussi de citoyens Comment ils vont s'engager Est-ce que ça va les dégoûter aussi peut-être de voir que parfois c'est compliqué et que ça prend du temps donc ça, ça m'intéresse en tant que journaliste. Et puis après, bon, bah, c'est aussi euh, très évidemment que je vais les suivre en tant que citoyenne. Hein, parce que quand on fait des projets comme ceci, vous dire que vous n'êtes pas teinté d'engagement, ce serait mentir. Donc je vais faire tout mon possible pour continuer à ce qu'on entende parler de ce lobby. Donc ça va continuer sur France TV Éducation. Ça va prendre aussi une autre forme sur France Télé tout court, hein, puisque évidemment le service public nous soutient euh, dans cette démarche. Ça représente un visage de l'écologie aussi, un visage... Euh, qui travaillent, voilà, parce qu'ils bossent beaucoup. Là, on a l'impression que, comme il fait chaud, on est tous un peu à tonne. Mais quand on prépare une réunion comme celle de François Hollande, celle de Nicolas Hulot, qui nous consacre entre une heure, une heure et demie à deux heures et demie de leur temps, je peux vous dire qu'avec Anaïs, ça, ça travaille très, très dur pour savoir quelles questions on a envie de leur poser et quel type d'engagement on a envie d'avoir aussi de leur part auprès de nous, comme celle qu'on aura certainement avec Karim Adeli quand elle nous accueillera au Parlement européen dans, dans quelques semaines. Eh bien, écoutez, on vous en remercie, on vous en félicite. Je vais passer euh, le micro à Gaëlle Dupont qui va le faire euh, tourner. Je pense qu'on a pas mal de questions. Thomas. En fait, je voulais poser euh, deux questions à... Euh, monsieur Carême Vous voyez, il travaille. Euh, 
comme vous avez porté plainte euh, pour une action climatique contre l'État, concrètement, qu'attendez-vous euh, de cette plainte J'attends en fait que le, la justice euh, condamne l'État français à obtenir des résultats. C'est ce qui s'est passé aux Pays-Bas. Aux Pays-Bas, c'est pareil, c'est une association, une ONG, des ONG qui ont porté plainte contre l'État. Et ils ont, euh, ils ont gagné qu'en fait, le, euh, le gouvernement doit baisser de 50% ses émissions de CO2. 25%. 25% ses émissions de CO2 en 2020, ce qui est déjà énorme. On n'est pas sur cette trajectoire-là. Donc moi, c'est des objectifs comme ça que j'attends euh, de la justice. Alors on peut dire pourquoi la justice euh, Si en France, on, vous savez, on a un gros problème de, la pollution, de, de pollution de l'air, on est un des pays où la qualité de l'air est la plus mauvaise en Europe, et si la France est obligée de, faire, de mener des actions aujourd'hui, c'est parce qu'elle a été condamnée par la Cour, européenne, euh, la Cour de justice européenne à mettre en œuvre des actions qu'elle le fait, parce que sinon, je pense, si elle n'avait pas eu cette condamnation, on, bougerait, on ne bougerait pas encore. Donc voilà, je crois en la justice, et c'est ce que j'attends de la justice, c'est de, de, de se mettre au travail avec des objectifs très, très précis. Euh, pour vous, quelle est la principale cause des dégradations de la biodiversité C'est le modèle dans lequel on est. C'est notre modèle de développement, c'est euh, le productivisme, c'est la recherche de la croissance sans arrêt. Et voilà, ça a tout dégradé, ça a dégradé les relations humaines, ça a dégradé notre environnement, notre qualité de l'air, notre qualité de l'eau, la qualité des sols. Euh, et c'est ce modèle-là sur lequel il faut qu'on revienne. Pour ça, on aura besoin de vous, parce que il ne faudra pas prendre modèle sur nous, sur les anciens, sur la manière dont on vivait, sur l'accès à, à plein de choses qu'on qui, qui qu disait que c'était un progrès parce qu'on avait accès à beaucoup de choses. Finalement, je ne suis pas sûr que ça soit un progrès. Il faudra qu'on revoie notre mode de fonctionnement. Mais c'est vrai aussi pour toutes les personnes qui, sont, qui nous écoutent cet après-midi. Il faut vraiment qu'on change notre manière de vivre. Il faut qu'on soit beaucoup plus sobre. Je prends un autre exemple. La troisième source de pollution au monde, c'est les vêtements. Euh, donc il faut qu'on qu 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 s'interroge aussi sur les vêtements qu'on porte, est-ce qu'on peut pas les donner peut-être à ton petit frère Moi j'héritais des vêtements de mon frère au-dessus et puis après moi c'est mon petit frère qui les avait. Aujourd'hui on jette un petit shirt dès qu'il a un petit trou ou une paire de chaussettes, on ne reprise plus, on jette, on recommence. Mais derrière ça a des conséquences lourdes sur l'environnement, euh, enfin dans plein de domaines, sur le déplacement, sur la biodiversité, etc. Donc ça veut dire qu'il faut que chacun, il ne faut pas tout attendre du politique, on a aussi, nous, enfin les citoyens, ont à faire aussi. Puis il y a l'engagement politique, quand on demande qu'est-ce qu'ils feront demain, ils peuvent s'engager en politique, c'est super la politique. C'est vraiment le mandat de maire, là, en 2020, en mars, dans quelques mois, il y a des élections municipales, engagez-vous, prenez le pouvoir parce que vous pouvez changer beaucoup de choses, mais vraiment, vous pouvez changer la vie dans votre ville, vous pouvez influer énormément, et plus on sera de villes à jouer le dessus, bah, plus facile ça sera le retournement. Parce que l'écologie, c'est absolument pas punitif, c'est redistributif, c'est gay, ça recrée du lien, enfin voilà, c'est extrêmement positif, donc il faut y aller, et, et, et il faudra qu'on y aille. Donc le, il faut qu'on sorte du système, voilà ce qui crée la, la perte de biodiversité. Et grande salle, je suis content parce qu'on est capitale française de la biodiversité.